ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നൊരു അടിപൊളി പുഡിങ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രെഡും പൈനാപ്പിളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണിത് ഒരു പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് വിരുന്നാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രസ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ടുള്ളൊരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പൈനാപ്പിൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പൈനാപ്പിൾ ഒരു പാനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പൈനാപ്പിൾ പഞ്ചസാരയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പൈനാപ്പിൾ അത്യാവശ്യത്തിന് മധുരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതലോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം പൈനാപ്പിളൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് പഞ്ചസാര ഒക്കെ നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നേടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കസ്റ്റഡ് തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ലിറ്ററോളം പാലാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കസ്റ്റഡിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഈ പാലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ തണുത്ത പാലിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ്ചറാണിത് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റേഡ് അധികം കട്ടിയാവാതെ നോക്കണം നല്ലൊരു ലൂസ് പരുവത്തിലായിട്ടാണ് കസ്റ്റേഡ് വേണ്ടത് കാരണം ഞങ്ങൾ ബ്രെഡ് കൊണ്ടാണ് ഈ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കസ്റ്റഡ് ഞങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ലൂസ് പരുവത്തിലാണ് കസ്റ്റഡ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ടെക്സ്ചറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുടിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു അര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ടെക്സ്ചർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം പുഡിങ് ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിനാണ് ഇതുപോലെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത് എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് പുഡിങ് റെഡിയാക്കാം എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ബ്രെഡ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ലെയറാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റേഡ് ചെറുതായിട്ട് ചൂടുള്ളതായിരിക്കണം തണുപ്പിക്കാനൊന്നും വെക്കേണ്ട എന്നാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ബ്രെഡ് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ചൂടായിരിക്കുക നല്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ലെയർ ബ്രെഡ് ഞാൻ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ കസ്റ്റഡ് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഇതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബ്രെഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് കസ്റ്റഡ് ലെയറൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നട്ട്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നട്ട്സ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്
ഇനി അടുത്തതായി ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ ലെയറും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഇട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കസ്റ്റേഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നാമത്തെ ലെയറാണ് ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ബാക്കിയുള്ള കസ്റ്റഡും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ളതുകൊണ്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൂടി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് യെല്ലോ ഫുഡ് കളറും കൂടി ചേർത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുഡിങ്ങൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറിനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് കഴിക്കുന്ന അതേ രുചിയാണ് ഇതിനുള്ളത് അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി നോക്കാം എങ്ങനെയാണുള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ് ആണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ എന്നെ ഇതുവരെ ആയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബായ്